డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఎలా ఉన్నారు హౌ ఆర్ యూ ఈరోజు మన క్లాస్లో మనం నేర్చుకోబోయేది సింపుల్ కాంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ గురించి మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు మీ పిల్లలు గ్రామర్ నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ఇవి ఈ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి చాలా కష్టం అని మీకు ఒక భ్రమ కలిగించారండి యాక్చువల్గా ఇవి చాలా సులువు అండి ఎలాగా బేసిక్స్ నుంచి నేర్చుకుంటే సో మన క్లాస్లో మనం బేసిక్స్ నుంచి ఈ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అన్నీ కూడా చాలా సులువుగా మీకు నేర్పించబోతున్నామండి ఓకే టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బట్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ ఇట్ విల్ బీ సో ఈజీ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ టుడే సింపుల్ కాంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ అకార్డింగ్ టు ద సెంటెన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ అండ్ క్లాజెస్ సెంటెన్సెస్ క్యాన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు సింపుల్ కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ ఒక సెంటెన్స్ అంటే ఏంటండి ఒక పదాల యొక్క సమూహం ఈ పదాలనే ఫ్రేజెస్ క్లాజెస్ అని కూడా అంటారండి ఫ్రేజెస్ అంటే మనం ముందు క్లాసులో చెప్పుకున్నాం కదండి ఏంటండి నౌన్ ఫ్రేజు అలాగే ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజు అంటే ఆన్ ద టేబుల్ ఇక్కడ ఫ్రేజెస్లో సబ్జెక్ట్ ఉండదండి ఆన్ ద టేబుల్ అంటే టేబుల్ మీద ఉంది లుకింగ్ అట్ ద విండో అంటే వెర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటే కిటికీ వైపు చూస్తున్నాడు మీకు అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పని చేసేవాడు లేని దాన్ని ఫ్రీజ్ అంటారు వెర్బ్ ఒక్కటే ఉండి మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఉంటే ఫ్రీజ్ అంటారు అలాగే సబ్ ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ అనే రెండు విధాలుగా విభజించబడుతుందండి సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి నీ పని చేసేవాడు ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటండి ఆ పని చేసేవాడు మిగతా కాకుండా మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ ఏముందో అది వెర్బ్ కవనివ్వండి ఫ్రీజ్ అవ్వనివ్వండి మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ అంతటిని ప్రెడికేట్ అంటారండి నెక్స్ట్ ఏ ఫ్రేజ్ ఎ ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ డస్ నాట్ మేక్ ఎ కంప్లీట్ సెన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎయిదర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ వెర్బ్ ఎందుకంటే మొత్తం ఒక సెంటెన్స్ కంప్లీట్గా ఒక వాక్యం ఉంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది కదండి సో అది ఒక అర్థాన్ని తీసుకురాదు కదండి అది ఏదర్ ఒక సబ్జెక్ట్ అన్నా ఉంటుంది అంటే పని చేసేవాడు అన్నా ఉంటుంది లేదంటే వెర్బ్ లేదంటే పని అన్నా ఉంటుంది ఆ పని ఉన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఉండదు సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు వెర్బ్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అంటే అయినప్పటికీ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అంటే దాని కారణంగా ఇన్ ద ఈవెనింగ్ అంటే సాయంకాలము ఇక్కడ ఏం జరిగింది సాయంకాలం అనేది చెప్పరండి నెక్స్ట్ క్లాజ్ ఏ క్లాజ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ ఫార్మ్స్ ఏ సెంటెన్స్ అండ్ కంటైన్స్ బోత్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ ఇది ఏంటండి క్లాజ్ అంటే ఏంటి క్లాజ్లో సబ్జెక్టు వెర్బ్ రెండు ఉంటాయండి ఇది రెండు రకాలండి ఏంటండి అవి మెయిన్ క్లాస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ దిస్ హాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ ఏ కంప్లీట్ సెన్స్ అంటే ఏంటండి ఈ మెయిన్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే ఒక వాక్యం ఉందనుకోండి ఆ వాక్యం మీకు అర్థమైపోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ రిచ్ అతడు చాలా ధనవంతుడు అంటే మీకు అర్థమైపోతుంది కదండి అదే దో హీఈస్ రిచ్ అని నేను ఆపేశాను అనుకోండి అతడు ధనవంతుడు అయినా అని నేను ఆపేశాను అనుకోండి ఏమవుతుందండి మీకు అర్థం కా ఓకే ధనవంతుడు అయినా తర్వాత ఏంటి అతడు ఏం చేశాడు అని అడుగుతారు కదా బట్ ఒక కంప్లీట్ అర్థాన్ని ఇచ్చేది ఏదైతే ఉందో హీస్ రిచ్ అతడు ధనవంతుడు అని చెప్పేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెయిన్ క్లాస్ అలాగే ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అంటారండి అది దేని మీద ఆధారపడదు ఒక అర్థాన్ని మీకు చూపించడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అతడు పరీక్షలో ఫెయిల్ అయ్యాడు షీ ఈజ్ పూర్ ఆమె చాలా పేదరాలు నెక్స్ట్ సబోర్డినేట్ క్లాస్ ఆర్ డిపెండెంట్ క్లాస్ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదండి ఈ డిపెండెంట్ క్లాస్ అనేది ఈ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే వేరే వాక్యం మీద ఆధారపడుతుంది దిస్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ గివ్ కంప్లీట్ సెన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మెయిన్ క్లాస్ టు ఫామ్ ఏ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటండి దీంట్లో సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ రెండు ఉంటాయండి కానీ ఇది మనకు చెప్పినప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదండి ఒక అర్థాన్ని ఇవ్వదండి వేరే వాక్యం మీద ఆధారపడుతుంది సో దీన్ని డిపెండెంట్ క్లాస్ లేదంటే సబార్డినేట్ క్లాస్ అంటారండి ఈ సబార్డినేట్ అన్న పదం ఎక్కడ వినట్టు ఉంది కదండి మనం సబార్డినేట్ కంజెక్షన్స్ అని కంజెక్షన్స్లో ఒక రకం అని చెప్పుకున్నాం కదండి దాంట్లో ఏంటంటే ముందు వస్తుందండి ఆ సబార్డినేట్ కంజెక్షన్ అనేది వాక్యం ముందు వస్తుందండి సో ఇది కూడా అదే విధంగా ఉంటుందండి చూడండమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దో హీ వర్క్డ్ హార్డ్ అంటే అతడు కష్టపడినా అని ఆపేశాను అనుకోండి మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా అర్థమవుత
సార్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారండి అని మీరు అడిగితే ఇవన్నీ చెప్పకుండానే అందరూ సింపుల్ కా కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ గురించి చెప్పేస్తారండి బట్ మన క్లాస్లో మనం ఏం చెప్తున్నాం వీటి యొక్క కాంబినేషనే సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ అండి లెట్స్ సీ టు దట్ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఏ సెంటెన్స్ విత్ ఓన్లీ వన్ మెయిన్ క్లాస్ దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అండ్ ఫ్రేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సింపుల్ సెంటెన్స్ ది ఇది ఏంటండి ఒక మెయిన్ క్లాస్ అంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజు లేదంటే మరియు ఒక చిన్న ఫ్రేజు ఓకే వీటి కాంబినేషనే సింపుల్ సెంటెన్స్ అండి చాలామంది ఫ్రేజ్ అని చెప్పరండి బట్ ఫ్రేజ్ కూడా ఒక సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఒక కాంబినేషన్ అండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ పూర్ హీఈస్ హానెస్ట్ అంటే అతడు పేదవాడే అయినప్పటికీ చాలా నిజాయితీ పరుడు హీఈస్ టూ షార్ట్ టు టచ్ ద స్విచ్ బోర్డ్ అంటే అతడు చాలా పొట్టివాడు స్విచ్ బోర్డ్ ముట్టుకోవడానికి దీంట్లో ఈ మధ్యలో ఏమి ఈ కొంజక్షన్ వర్డ్స్ రావండి అవి ఎక్కడ వస్తాయండి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో వస్తాయి చూడండి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఏ సెంటెన్స్ విత్ టూ ఆర్ మోర్ మెయిన్ క్లాసెస్ విత్ కనెక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఇదేంటండి ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాస్ అంటే ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ దేని మీద ఆధారపడదు అని చెప్పుకున్నాం కదండి అంటే ఏ సెంటెన్స్ చెప్పినా మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఇలాంటి రెండు సెంటెన్సెస్ అంటే ఇలాంటి రెండు వాక్యాలు దేని మీద ఆధారపడకుండా అర్థమివ్వగలిగిన రెండు వాక్యాలని కలుపుతూ ఒక చిన్న కంజంక్షన్ మధ్యలో ఉంటుందండి దాన్ని ఏమంటారండి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటారండి చూడండి హీఈస్ రిచ్ బట్ హీఈస్ అన్హ్యాపీ ఇక్కడ అతడు చాలా ధనవంతుడు అన్నా మీకు అర్థమవుతుంది అతడు చాలా బాధగా ఉన్నాడు అన్న మీకు అర్థమవుతుంది ఈ రెండింటినీ కలిపి బట్ అనే కంజక్షన్ అంటే కానీ అనే కంజక్షన్ యూజ్ చేసి రెండింటినీ కలుపుతారు చూసారా దాన్ని కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటారండి హీఈస్ రిచ్ బట్ హీఈస్ అన్హ్యాపీ అతడు ధనవంతుడు కానీ చాలా బాధతో ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఫార్మర్ సా ద టైగర్ అండ్ హీ ఎస్కేప్డ్ అంటే రైతు పులిని చూశాడు మరియు అతడు పారిపోయాడు అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ రైతు పులిని చూశాడన్నా మీకు అర్థమవుతుంది రైతు పారిపోయాడు అన్న కూట కొంచెం మీకు అర్థమవుతుంది కదండి బట్ అండ్ అనే దాంతో ఈ రెండు వాక్యాల్ని కలపడం వల్ల ఒక కంప్లీట్ మీనింగ్ వస్తుందండి నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఏ సెంటెన్స్ విత్ వన్ మెయిన్ క్లాస్ అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ సబార్డినేట్ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాసు ఒక డిపెండెంట్ క్లాసు ఈ రెండింటినీ కలపాలి అంటే అర్థం ఇవ్వలేనటువంటి సగం వాక్యము అర్థం ఇచ్చే పూర్తి వాక్యము ఈ రెండింటినీ కలిపి చెప్పేదే ఈ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అండి దీనికి స్టార్టింగ్లో మనం ఒక సబార్డినేట్ కంజక్షన్ పెడతామండి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దో హీఈస్ రిచ్ హీఈస్ అన్హ్యాపీ అంటే ఏంటండి అతడు ధనవంతుడే అయినప్పటికీ అని నేను ఆపేశాను అనుకోండి అర్థం కాదు కదండి అలా కాకుండా అతడు ధనవంతుడే అయినప్పటికీ అతడు చాలా బాధతో ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఆస్ షీ వాస్ ఇల్ షీ డిడ్ నాట్ అటెండ్ ద క్లాస్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ చూడండి ఆస్ అనే పదం వచ్చింది అంటే ఆమె అనారోగ్యంతో ఉండడం వల్ల ఆమె క్లాస్కి రాలేదు నెక్స్ట్ అండి ఇవన్నీ కలిపి ఈ మూడిట్ని కూడా రకరకాల కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయండి ఆ మోడల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం సో ఎప్పుడైతే ఆ మోడల్స్ మీకు వచ్చేసేవో ఏ స్ట్రక్చర్ వచ్చినా మీ పరీక్షల్లో ఏ సెంటెన్స్ వచ్చి దాన్ని కాంపౌండ్లోకి మార్చమన్నా కాంప్లెక్స్లోకి మార్చమన్నా కాంప్లెక్స్ని సింపుల్లోకి మార్చకన్నా మీరు ఈజీగా మార్చేయగలరండి ఓకే మోడల్స్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ సింపుల్ కాంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ చూడండి అమ్మా మోడల్ నెంబర్ వన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఈ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటండి అయినప్పటికీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హీస్ హార్డ్ వర్క్ హీ వాస్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అంటే అతడు బాగా కష్టపడినప్పటికీ అతను సెలెక్ట్ కాలేదు ఇది సింపుల్ సెంటెన్స్ అండి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఎలా చెప్పుకోవాలండి బట్ ఆర్ ఏట యూజ్ చేసి ఈ రెండు వాక్యాలని రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ని అంటే రెండు అర్థం ఇచ్చే వాటిని కలిపితే దాన్ని కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి చూడండి ఇక్కడ బట్ ఆర్ ఏట్ హీ వర్క్డ్ హార్డ్ అతడు కష్టపడ్డాడు కానీ అతడు సెలెక్ట్ కాలేదు బట్ హీఈస్ నాట్ సెలెక్టెడ్ నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఇదేమవుతుందండి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సబార్డినేట్ కంజక్షన్లో ఆ కంజక్షన్ అనేది తీసుకుని ఒక అర్థం ఇవ్వగలిగిన సెంటెన్స్ ఇంకొకటి అర్థం ఇవ్వలేనటువంటి సెంటెన్స్ అంటే ఆధారపడిన సెంటెన్స్ రెండింటినీ కలుపుతుందని చెప్పాం కదండి దీన్ని మనం కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి దో ఆల్ దో ఈవెన్ దో ఈ మూడింటిని ముందు పెట్టిన ఈ మూడింటి అర్థం ఇంచుమించుగా ఒకటేనండి దో హీ వర్క్డ్ హార్డ్ హీ వాస్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఆల్ దో హీ వర్క్డ్ హార్డ్ హీ వాస్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఈవెన్ దో హీ వర్క్డ్ హార్డ్ హీ వాస్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అంటే అతడు
because of his hard work he was selected ante atadi kashtam karananga atadu select ayyadu next and so deenne compound sentence ga ela marchali ante rendu rendu vakyalu ga veda disi majlo connector pettalandi and so therefore upayoginchi ela cheyochandi he worked hard and so he was selected alage he worked hard therefore so he was selected ante entandi atadu chaala kashtapaddadu kabatti atanu select ayyadu atadu kashtapaddadu handuvalana atanu select ayyadu సెలెక్ట్ అయ్యాడు అంటే పాస్ట్లో చెప్పేది కాబట్టి ఇక్కడ వర్స్ వచ్చిందండి టెన్సెస్లో మనం చెప్పుకున్నామండి నెక్స్ట్ దీన్నే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కింద మార్చాలి అంటే ఒక వాక్యం మీద ఇంకొక వాక్యం ఆధారపడినట్టు అర్థం వచ్చేలా ఉండాలి అప్పుడు ఏం చేయాలండి యాజ్ అనే పదం కంజక్షన్ వాడాలండి యాజ్ హీ వర్క్డ్ హార్డ్ హీ వాజ్ సెలెక్టెడ్ అతడు కష్టపడ్డాడు కనుకే అతను సెలెక్ట్ అయ్యాడు అలాగే దీంట్లో బికాస్ అనే మాట కూడా వాడొచ్చండి హీ వాజ్ సెలెక్టెడ్ బికాస్ హీ వర్క్డ్ హార్డ్ అతను సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఎందుకంటే అతడు కష్టపడ్డాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ అంటే ఒకవేళ కాకపోతే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ వర్కింగ్ హార్డ్ యూ విల్ నాట్ బి సెలెక్టెడ్ ఈ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుందండి నువ్వు కష్టపడకపోతే నువ్వు సెలెక్ట్ అవ్వవు నెక్స్ట్ వర్క్ హార్డ్ ఆర్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆర్ ఎల్స్ ఈ మూడిట్లి అర్థాలు ఇంచుమించుగా ఒకటే ఉంటాయండి వర్క్ హార్డ్ ఆర్ ఆర్ ఎల్స్ అదర్వైజ్ యూ ఓంట్ బీ సెలెక్టెడ్ అంటే కష్టపడు లేదంటే నువ్వు సెలెక్ట్ అవ్వవు కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అండి లేదు లేదా అనే మాట మధ్యలో వస్తుంది రెండు సెంటెన్స్కి అలాగే వర్క్ హార్డ్ అదర్వైజ్ యూ ఓంట్ బీ సెలెక్టెడ్ విల్ నాట్ ఓంట్ ఒకటే అర్థం అండి అదర్వైజ్ అంటే ఏంటంటే లేకపోతే కష్టపడు లేకపోతే నువ్వు సెలెక్ట్ అవ్వవు నెక్స్ట్ దీన్నే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్గా ఎలా మార్చాలి అంటే రెండు వాక్యాలుగా విడదీసి ఒక వాక్యం మీద ఇంకొక వాక్యాన్ని ఆధారపడేటట్టు ఎలా చేయాలి అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ ఓంట్ బి సెలెక్టెడ్ అంటే నువ్వు కష్టపడకపోతే నువ్వు సెలెక్ట్ అవ్వవు ఈ అన్లెస్ అంటే కాకపోతే అని అర్థం అండి నెక్స్ట్ ఆన్ సీయింగ్ ఇదే సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఈ ఆన్ సీయింగ్ ఉపయోగించి ఎలా చెప్తాము ఆన్ సీయింగ్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ ఐ సెలెక్టెడ్ యూ అంటే నీ కష్టాన్ని చూడడంతోనే నిన్ను నేను ఎంపిక చేశాను నెక్స్ట్ దీన్నే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటే రెండు సెంటెన్సెస్ని ఒక కనెక్టర్తో కలిపే విధంగా ఎలా మార్చాలి యూ వర్క్డ్ హార్డ్ సో ఆర్ దేర్ ఫోర్ ఐ సెలెక్టెడ్ యూ అంటే నువ్వు కష్టపడ్డావు కాబట్టే నేను నేను ఎంపిక చేశాను అలాగే నువ్వు నువ్వు కష్టపడ్డావు కావున నువ్వు ఎంపిక చేయబడ్డావు నెక్స్ట్ దీన్నే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కింద అంటే ఒక వాక్యం ఇంకొక వాక్యం మీద ఆధారపడేటట్టు ఎలా చేయాలి ఎక్కువగా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ అన్నిటికీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఈ స్పెషల్ కాంజెక్షన్ అనేది వాక్యం మొదటే ఉంటుందండి ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ ఐ సెలెక్టెడ్ యూ అంటే నీ కష్టాన్ని నేను చూసిన తర్వాతే నేను ఎంపిక చేశాను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ అంటే ఒకవేళ నువ్వు కష్టపడితే నువ్వు సాధించగలవు దాన్నే కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్లో అంటే రెండు వాక్యాల కింద ఒక కనెక్టర్ ఒక కనెక్టర్ పెట్టి ఎలా చెప్పాలి వర్క్ హార్డ్ అండ్ దెన్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ కష్టపడు అప్పుడు నువ్వు సాధించగలవు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అండి దాన్ని అంటే అప్పుడు అండి అలాగే దాన్నే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కింద అంటే ఒక వాక్యం మీద ఇంకొక వాక్యం ఆధారపడేలా ఎలా చేసుకోవాలి ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ అంటే నువ్వు కష్టపడి ఉంటే నువ్వు సాధించగలవు అని చెప్పేటప్పుడు అండి టూ ఇన్ఎఫ్ ఆర్ టూ ఇది ఎక్కువగా పరీక్షలో ఎక్కువగా వచ్చే ఫామ్ అండి మోడల్ ఫామ్ హీఈస్ టూ షార్ట్ టు టచ్ ద స్విచ్ బోర్డ్ అంటే అతడు చాలా పుట్టిగా ఉన్నాడు స్విచ్ బోర్డ్ అందుకోవడానికి అది సింపుల్ సెంటెన్స్ అనుకోండి అదే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటే అదే అదే దాన్ని మనం రెండు వాక్యాలుగా మార్చి కనెక్టర్తో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి వెరీ అండ్ దేర్ ఫోర్ హీఈస్ వెరీ షార్ట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ హీ కెనాట్ టచ్ ద స్విచ్ బోర్డ్ అంటే అతడు చాలా పుట్టిగా ఉన్నాడు అందుచేత అతడు ఆ స్విచ్ బోర్డ్ని ముట్టుకోలేడు ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లోకి ఎలా మార్చాలి కాంప్లెక్స్ అంటే ఒక వాక్యం మీద ఇంకో వాక్యం ఆధారపడ ఇంకో వాక్యం ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పాం కదండి హీఈస్ సో షార్ట్ దట్ హీ కెనాట్ టచ్ ద స్విచ్ బోర్డ్ అంటే ఏంటండి అతడు చాలా పొట్టివాడు అందుచే కావున అతడు ఆ స్విచ్ బోర్డ్ ముట్టుకోలేడు ఈ దట్ట అనే దానికి దట్ అంటే అంట అని కదండి కానీ కావురా అని చెప్పారండి అందుకని ఇంగ్లీష్లో కొన్ని కొన్ని వాటికి మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి అంటే రకరకాల అర్థాలు ఉంటాయి ఆ వాక్యాన్ని బట్టి అర్థాలు మారిపోతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ బిసైడ్స్ ఇన్ ఎడిషన్ అంటే ఏంటండి బిసైడ్స్ గివింగ్ దమ్ ఫుడ్ రామ్ గేవ్ దమ్ మనీ అంటే ఏంటండి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టడం మాత్రమే కాకుండా రామ్ వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా ఇచ్చాడు 
బిసైడ్స్ అనే దానికి అదనంగా అని అర్థం అండి ఇది సింపుల్ సెంటెన్స్ అయితే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుందండి అంటే రెండు వాక్యాలుగా మార్చి మధ్యలో కనెక్టర్ ఎలా పెట్టాలి రామ్ గేవ్ దమ్ నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్ బట్ ఆల్సో మనీ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో స్ట్రక్చర్ అండి కనెక్టర్ అండి సో ఏంటండి రామ్ వాళ్ళకి భోజనం పెట్టడం మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా ఇచ్చాడు ఈ కూడా అది మాత్రమే అనే అర్థం వస్తుందండి ఈ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోకి దీనికి కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఈ ఫామ్కి ఉండదండి ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ బీయింగ్ ఉండడం బీయింగ్ సిక్ హీ కెనాట్ కమ్ అంటే అతడు అనారోగ్యంగా ఉండడంతో అతడు రాలేడు అది సింపుల్ సెంటెన్స్ అండి అదే కా కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటే రెండు వాక్యాలుగా ఎలా విడదయ్యాలి కనెక్టర్ ఉపయోగించి ఇక్కడ కనెక్టర్ ఏంటండి సో కాబట్టి హీ సిక్ సో హీ కెనాట్ కమ్ అతడు అనారోగ్యంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతడు రాలేడు దాన్నే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లోకి అంటే ఒక వాక్యం మీద ఇంకొక వాక్యానికి మీద ఆధారపడేలాగా ఎలా మార్చాలి యాజ్ హీ ఈజ్ సిక్ హీ కెనాట్ కమ్ అతడు అనారోగ్యంగా ఉండడం వలన అతడు రాలేడు ఇక్కడ యాజ్ అనే దానికి వలన అని అర్థం వస్తుందండి బికాజ్ అన్న యాజ్ అన్న ఇంచుమించుగా ఒకటేనండి వాక్యాన్ని బట్టి అర్థం వాడాలండి ఇలా మనం ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఉపయోగించి మీ ఎగ్జామ్స్లో ఏ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఇచ్చి కాంపౌండ్లోకి మార్చమన్నా కాంప్లెక్స్లోకి మార్చిన మార్చమన్నా మీరు దాన్ని చాలా సులువుగా మార్చగలుగుతారండి సో ఈ ఇప్పుడు మనం సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ యొక్క కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ చేసామండి సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ లైక్ మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కొంచెం షేర్ చేయండి చాలామంది మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళ పిల్లలకి చదువుతూ ఉంటారు వాళ్ళ గ్రామర్లో కూడా కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ఇది మామూలుగా మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఇలాంటివి నేర్చుకోవడం వల్ల రెండు మూడు వాక్యాన్ని కలిపి ఒకేసారి మాట్లాడచ్చు సో థ్యాంక్ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఆన్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ కీప్ స్మైలింగ్ నమస్తే